，男人正在土地庙里上香，却发现土地爷的神像旁竟然凭空多了一尊土地婆婆。男人见后喜出望外，原来这是土地公公娶亲了，此乃大吉大利的象征。这下子他们村子又多了一位土地婆婆保佑。传闻土地公和土地婆专管人间的丰收与财运。此时双击留下一句：“顺风顺水，今年必定财源滚滚的好事不断。”原来就在不久前，城隍爷为自己的女儿秀文举办了一场比武招亲，老两口准备为女儿寻一个法力高强的神仙做夫婿，而这个秀文却只想找个能每天陪的、游山玩水的男人做丈夫。前来参加的都是有头有脸的人物，其中法力最高的当属山神，而神职最低的就是土地公了。秀文从别人的口中得知，这个山神仗着自身法力高强十分的自负，并且平日里管辖的地区繁多，大到火山爆发，小到花草树木，他都要管。秀文听后，顿时就对山神没了兴趣。要是嫁给这样的人，今后肯定没什么时间陪的。反而是这个小小的土地公，让秀文产生了些许的兴趣，因为他认为土地公是所有神仙里职位最低的，那么平日里肯定非常的清闲，肯定会有很多的闲工夫能够陪的。殊不知这土地公。平日里要管村里大大小小以及鸡毛蒜皮的小事，就在来这之前，他还在帮着村民们忙活田里的事。很快，城隍爷便宣布了第一关的比赛规则：谁能抓住这颗千年人参，就算谁赢。然而，正当神仙们大展身手抢夺人参时，土地公却出手相救，让人参能趁机逃脱，而自己反倒是落水淘汰。秀文一看，顿时急了，连忙高举金牌保他一命。到了第二关。土地公也因为答不上来问题，惨遭淘汰。好在秀文恳求母亲，让城隍娘也保下了土地公。第三关是武力比拼，山神凭借自身强大的修为，将一众神仙打得头破血流。土地公见状，连忙上前，将百姓供奉给他的香火拿了出来，好心帮几位神仙疗伤。而他的这一善举，也成功打动了秀文。他认为自己选对了人，于是当众宣布，最终的胜利者是土地公。然而山神对这一结果很不服气，要城隍。王爷给他个说法。此时，秀文站出来说道：“这场比武招亲，表面上是在比武力，实则比的是谁更仁慈。土地公在比赛中充分展示了他的仁爱、诚实与善良。”这三个条件都完全符合了秀文的择偶标准。最后，城隍爷将此事上报了天庭。很快，玉帝便为两人赐婚。秀文最终嫁给了土地公，成为了土地婆。从此，土地公和土地婆便保佑着人们的幸福与安康。